Buenos dias mga kasakayan, welcome back to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman Samahan niyo ko sa ating content ngayon Magrararing sit up lang tayo ng gel water, chemical dosing Condenser line at hot water system Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted, passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Ano nga ba ang chemical dosing? Epektibong sinusukat at kinokontrol ang mga sistemang pangkimikal na dosang, pinapadali ng sistemang ito ang automatikong pag-inject ng mga kimikal sa isang sistema or treatment ng tubig upang i-manage ang odors at septic agents. Ang chemical dosing ay malawak ang ginagamit sa mga istasyon ng pumps, rising mains, and sewer manholes. Mahalaga ang control sa mga chemical dosing, ang over at under dosing ay maaring magresulta ng uncomfortable condition ng tubig kung saan ang over dosing ng water treatment ay maaring makaapekto sa buong system. Anyway mga kasangkayan bago tayo magpatuloy, tatlong uri ng chemical dosing ang ating e-running setup. Ang una chilled water chemical dosing point, pangalawa condenser chemical dosing port, at pangatlo hot water chemical dosing system. Ang chilled water at hot water chemical dosing point ay iisa lang ang methods of setup. Hanapin lang natin ang condenser sa digital monitor at pwede na nating ipreset ayon sa tamang value and calculation. Depende sa water analysis report, actually dalawang line ang ipreset para sa chemical 4 corobon 40 and biocide chemical, but the same method and procedures based on water sample analysis. Dito naman tayo sa condenser chemical dosing point, ang setup ay may kaibahan sa dalawang nabanggit. Ang chilled water at hot water dosing system kung saan ang line ay closed loop, habang ang condenser ay open loop. Ito ay running system kung saan connected sa column tower. Ang setup is depend on water sample analysis din, but more on value gaya ng pH, iron, chloride and TDS or total dissolved solid. The pumping action is developed by a reciprocating piston. Ang reciprocating motion na ito ay bumubuo ng isang daloy that easily represented by a cine wave. Ang actual na flow ay nadedetermine ng sumusunod na formula, rate ng flow na ang resulta, displacement x cycles per unit of time. Type of pump used to feed chemicals. Peristaltic pumps. Ito ay mga positive displacement pump. Ang mga peristaltic pump ay edinesenyo upang magdala ng malawak na hanay ng mga liquid. Kapag nag-distribute ng chemical na may mga issue sa off-gassing tulad ng chlorine, sodium, hypochlorite, hydrogen peroxide, at parasitic acid. Panghuli karaniwang uri ng chemical feed system or dosing point. Almost 95% ng lahat ng feed system ay gumagamit ng metering pump. Ganun pa man ang gravity feed is gaining popularity in cooling tower system para sa water treatment application, or the packed plunger piston and diaphragm pumps. Boy no mga kasangkay, hanggang dito na lang. Pero kung interesado ka sa mga ganitong content, please consider to subscribe my YouTube channel. Lagi natin tandaan na dito sa aking channel, laging lamang ang may alam. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias. Adiós.